Las mayorías del Congreso para refrendar los acuerdos de paz con las FARC se concretaron tras la reunión del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el alto comisionado de paz y la llamada Unidad Nacional para la Paz. Lo que hará el Congreso después de escuchar no solamente a los partidos políticos, sino a los líderes de la sociedad civil del sí y el no en las plenarias de Senado y Cámara es votar sí o no el contenido del acuerdo de paz. Mientras tanto, la llamada Unidad de Partidos para la Paz está lista para refrendar el acuerdo de paz la próxima semana en plenarias de Cámara y Senado. No solamente se refrenden los acuerdos, sino se implementen, empiecen a desarrollarse en el Congreso las actividades para convertir los acuerdos en leyes y en actos legislativos. La votación para la refrendación se cumplirá la próxima semana en ambas corporaciones en sesiones especiales.